இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கடையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க எப்படி அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்கள் உலகத்துல மிக வளமான இயற்கை வளங்களை கொண்டது நம்ம நாடு நீங்க ஒரிசா எல்லாம் போய் பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரம் மில்லிமீட்டர் மழை கிடைக்குது அந்த பழங்குடி மக்கள் பத்தியில போத்தீங்கன்னா போனீங்கன்னா அவ்வளவு அற்புதமான இடம் லோலாண்டு நம்ம சொல்லாம அரிசி நெல் விளைச்சல்ல அவ்வளவு வகைகள் அமட்டு இருக்கு அவ்வளவு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலு லட்சம் வகையான நெல் வகைகளை வச்சு தான் சொல்றாங்க இப்ப நாற்பதாயிரம் கிட்ட ஒருத்தர் பண்ணிருக்கேங்கிறாரு ரிச்சாரியான ஒருத்தர் இருந்தாரு சாமிநாதனுக்கு முன்னாடி இருந்தவர் அவர் வந்து அந்த ரிச்சாரியா வந்து கட்டக்கில் ஒரு ஆராய்ச்சி நிலையத்தில் தலைவராக இருந்தார் அவர் அவர் சேர்த்த நெல்களே நாற்பதாயிரம் நெல்லுக்கு மேலே அவ்வளோ ஒரு வகைகளாக பண்ணியிருக்காரு இந்த பூரி ஜெகநாதர் இருக்கார அந்த கோயில் போயிருப்பீங்க அங்கே ஒரு நாளும் ஒவ்வொரு நாளும் அந்த சாமிக்கு ஒரு அரிசி ஒரு அரிசி படைப்பாங்க முந்நூற்றி இருபத்தி நாள் முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி வகையான அரிசி ஏன் தெரியுமா அப்படி இருந்தால் தான் அந்த டைவர்சிட்டி பாதுகாக்கப்படும் அந்த பன்மயம் இருக்க உயிரியல் பன்மை பாதுகாக்கப்படும் ஒரு நாள் இப்போ ஒரு குடும்பம் ஒரு அரிசி கொடுக்குது இன்னொரு குடும்பம் இன்னொரு அரிசி கொடுக்கும் அந்த குடும்பம் அந்த அரிசியை பாதுகாத்துக் கொள்ளும் அப்போ கல்ச்சுரலாக இணைக்கிறது அதாவது பண்பாட்டு ரீதியாக நம்முடைய வாழ்வியலை இணைக்கக்கூடிய ஒரு சமூக ஒழுக்கு நம்மகிட்ட இருந்தது அதுதான் ஒரிசாவில் அந்த ஒரு பழக்கம் இருந்தது அந்த மண் அவ்வளவு அற்புதமான மண் அங்கே என்ன செய்கிறாங்கன்னா அந்த காடை வெட்டிட்டு பாக்சைடு சுரங்கம் நடத்துகிறாங்க அப்போ அங்கே மக்கள் ஏற்று போராடுறாங்க அது வந்து பெரிய அளவில் தீவிரவாதமாக மாறுது இப்போ நீ என்ன ஆகும்னா இப்போ நான் மக்கள் தொகை அதிகம் படித்து விட்டு இளைஞர் வெளியே வர்றாங்க அவனுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லை அவன் என்ன செய்வான் சமூக அன்ரஸ்ட்னு சொல்லணும் இல்லையா சமூக ஒழுங்கின்மை ஏற்படும் அப்போ வேறு ஒரு இடத்துக்கு போவாங்க இளைஞர்கள் அப்போ மறுபடி சிக்கலாகும் இப்போ இதை புரிந்து கொள்ளாமல் நம்முடைய கொள்கை வகுப்பாளர்கள் இருக்காங்க இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் தான் யோசிக்கிறாங்க ஆறாயிரம் கொடுக்கலாமா எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் கொடுக்கலாமா அப்படின்னு இப்போ யோசிக்கிறாங்க ஏன் யோசிக்கிறாங்க இவங்க யோசிக்கல மேலேருந்து வர அழுத்தம் என்னன்னா இந்த நிலை தொடர்ந்து போச்சுன்னா வேறு சிக்கல் வரும் அது தாங்க முடியாத சிக்கலாக மாறும் அப்போ அந்த சிக்கலை சரி கட்டுறதுக்காக இவங்க வந்து சால்ச்சா பண்ணுறாங்க அப்போ அடிப்படையிலே கொள்கை வகுக்கின்றவர்களுடைய அடிப்படை புரிதல் என்பது மிகப்பெரிய கேள்வியாக இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் குமரப்பாசன தான் நம்ம சொல்லணும் கிராமத்துக்கே போகாமல் கிராமத்துக்கு திட்டமிடுறாங்க நம்ம பிளானிங் கமிஷன் மாதிரி இடங்களில் உட்காந்துக்கிட்டு இப்போ பிளானிங் கமிஷனும் இல்லை அது வேறு இப்போ நிதி ஆயோக் வந்தாச்சு அப்போ அன்னைக்கு இருந்த பிளானிங் கமிஷன்லேயே கிராமத்துக்கு வராமல் திட்டமிடுறவங்க இருந்தாங்கன்னா இப்போ எப்படி இருக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கு தெரியாது யார் கொள்கை வைக்கிறாங்க அப்படின்னா ஐஏஎஸ் படித்தவங்க பெரிய அறிஞர்கள் உட்காந்துக்கிட்டு தான் திட்டம் வகுத்து கொடுக்குறாங்க இவங்களுக்கு இந்த புரிதலே கிடையாது இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க எப்படியாவது ஒரு மேலே இருக்கக்கூடிய மேட்டுக்குடி மக்களை பாதுகாக்கிறது எப்படி அதுக்கான எப்படி திட்டம் வகுத்து கொடுக்குறது அது மட்டும் தான் யோசிக்கிறாங்க ஒழிய அடித்தட்டத்தில் என்ன மாற்றம் வரணும் அடிப்படை மக்கள்கிட்ட என்ன மாற்றம் வரணுன்ற பார்வையே கிடையாது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஜிடிபி வளர்ந்தால் வந்து நாடு வளருதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஜிடிபி எல்லாம் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் கெட்ட வார்த்தை சொல்லுவோம் ஏன்னா நீங்கள் மரத்தை வெட்டிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கலேன் ஜிடிபியில் காசு வந்துடும் மரத்தை நட்டிங்கன்னா இப்போ கருணாநிதி மரம் நட்டுகிட்டே இருக்காரு லட்ச மரம் நட்டுறாரு ஜிடிபியில் பத்து காசு சேராது சி சேர்க்கவே மாட்டாங்க ஜிடிபியில் வந்து கருணாநிதி செய்கிற ஒரு செயல் வராது ஆனால் இவர் நட்ட மரத்தை ஒருத்தர் வெட்டி விற்கிறான்னு வச்சுக்கலாம் ஜிடிபியில் வந்துடும் ஏன் அப்படின்னா பணத்தை பரிமாற்றம் பண்ணால் தான் ஜிடிபி வேறு ஒன்றும் கிடையாது பணம் பேங்க்கில் போட்டு எடுக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா விவசாயத்தில் ஜிடிபி குறைவாக இருக்குது விவசாயத்தினுடைய பங்களிப்பு ஜிடிபி பங்களிப்பு குறைவாக இருக்குங்கிறாங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த இடத்துக்கு வர்றாங்க கொஞ்சம் தொழிலாளர் வேலை செய்கிறாங்க ஒரு அரை கிலோ காய்கறி கத்திரிக்காய் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஒரு ஒரு ரெண்டு புடலங்கா எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க போய் சமைச்சிக்கிறாங்க இவங்க பேங்கில் கொண்டு பணத்தை போடுவாங்களா போட மாட்டாங்க அப்போ ஜிடிபி வருமா வராது அப்படி இது கோடிக்கணக்கான மக்கள் இப்படி ஒரு பரிவர்த்தனை நடந்துகிட்டு இருக்குது இந்தியா முழுக்க அப்போ இதெல்லாம் ஜிடிபியில் வராது அப்போ ஜிடிபியில் வராட்டி இந்த ஜிடி விவசாயமே இதில் உற்பத்தியில் பங்கெடுக்கலையா எவ்வளவு முட்டாள்தனமான ஒரு க கருத்து பாருங்கள் இது எந்த அறிக்கைன்னு கேட்குறது இல்லை இன்னும் சொல்ல போன வேடிக்கை அம்பானி அதானி வரக்கூடிய ஜி வருமானம் இந்த பக்கம் பஞ்ச பராரியாக இருக்கிறவனுக்கு வருமானம் ரெண்டையும் கூட்டி சராசரி போடுறாங்க ஏழு ஆறு அஞ்சுன்னு போடுறாங்க இப்படி பாருங்களேன் ஒரு வகுப்பில் தொண்ணூறு மார்க் எடுக்கிறான் ஒரு பையன் ஒருத்தர் இருபது மார்க் எடுக்கிறான் இப்படி கொஞ்சம் பேர் இருக்கிறாங்க தொண்ணூறு ப்ளஸ் இருபது எவ்வளோ ஆச்சு நூற்றி பத்து டிவைடர் பை ரெண்டு நூத் ஐம்பத்தஞ்சு மார்க் எல்லாத்தையும் பாஸ் போட்டுடலாமா அப்படி போட்டுருவாங்களா என்ன நிலைமை பாருங்கள் இதுதான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிளானிங் கமிஷன் அல்லது அதுக்கு அடுத்து இருக்க நித்தி ஆயோக் ஜிடிபி பொரு
இன்னைக்கு இருக்க எல்லா உணவுப் பொருட்களும் வேற இடத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனா எப்படி நிலக்கரி பெட்ரோல் சீக்கிரமா பெட்ரோல் வேலை திடீர்னு ஏன் குறையுது தெரியுமா நம்ம யோசிச்சு பார்த்ததுல இப்போ என்ன செய்யறான்னா அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய ரிசர்வ் வச்சிருக்கான் பெட்ரோல் ரிசர்வ் வச்சிருக்கான் அதை தொடமாட்டான் ஆனால் நம்முடைய மக்காச்சோளம் இருக்கு பாருங்க இந்த மக்காச்சோளத்தை ஃபியூலுக்கு மாத்திரான் உணவுப் பொருட்களை ஃபியூலுக்கு மாத்திரக்கூடிய ஒரு மோசமான நிலைமை நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ நம்ம கூட கூட சொல்லுவாங்க இப்போ பிளாஸ்டிக் மாற்று என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா மக்காச்சோளத்திலேருந்து கார்ன் பேக் கொண்டு வரேன் அப்படிங்கிறான் அதாவது மக்காச்சோளத்தை பயன்படுத்தி நம்ம வந்து பயிர்கள் தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ரொம்ப ஆபத்தானது ஏன் அப்படின்னா நம்முடைய சூழலியலாளர்களும் அது கூட ஈல்ட் ஆகிறாங்க ஆஹா நண்பர் தானே அது மக்க கூடியது தானே அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்க அப்படி இல்லை ஏன் அப்படின்னா மக்காச்சோளமோ அல்லது சோளமோ மற்ற உணவுப் பயிர்களோ அதுக்கு மாறிடுச்சுன்னா பெரிய பஞ்சம் வரும் உணவு உற்பத்தியில் வந்து நமக்கு ஒரு சிக்கல் ஏற்படும் எல்லோரும் அதுக்கு போயிடுவாங்க இப்போ வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நம்ம சிறுதானியம் சொல்லணும் நாங்கள் அருந்தானியம் சொல்லுவோம் அதை இந்த தானியங்களுடைய பரவலான இந்த சாகுபடி முறை மாறிச்சு மாறி இப்போ என்ன பண்ணுறோம் முழுக்க முழுக்க வந்து மக்காச்சோளத்தை சாகுபடி பண்ணிட்டு ஏன் மக்காச்சோளத்தை பண்ணுறோம் நம்ம சாப்பிட்றக்கா கோழி தீவனங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பயோ ஃபியூலுக்கும் போகுது எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது எக்கச்சக்கமாக என்னட்ட பேசுகிறா எனக்கு நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி எத்தனை டன் ஒரு நூறு டன் கிடைக்குமா இரநூறு டன் கிடைக்குமா மக்காச்சோளம் நம்ம விவசாயிகளோட வேலை செய்கிறவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு அப்படி கேட்குறாங்க அப்போ இந்த நூறு டன் இரநூறு டன் என்னையா செய்யறீங்க அப்படின்னு பார்த்தா எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது எங்கே எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது பயோ ஃபியூலுக்கு போகுது நம்ம நினச்சிருக்கோம் கோழி தீவனம் மாட்டு தீவனம் அது மட்டும் இல்லை அதை தாண்டி இன்னொரு உலகத்துக்கு போய்கிட்டு இருக்காது அப்போ இந்த மாதிரியான உணவுப் பொருட்களை வேற ஒரு இடத்துக்கு மாற்றுறான் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி நம்முடைய உணவு பற்றாக்குறை என்பது பெரிய சிக்கலை உருவாகும் அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா இவங்க நாங்கள் வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி பண்ணி கொடுத்துறோம் வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க இந்தியாவில் சர்வீஸ் செக்டார் தான் இப்போ அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணி தருது வேறு ப்ரொடக்ஷன் செக்டாரே வரல ப்ரொடக்ஷன் செக்டார் எல்லாமே மூடி போச்சு ஊற்றி மூடிட்டாங்க இப்போ சர்வீஸ் செக்டார் என்பது இப்போ சூழலியலில் ஒரு கோட்பாடு இருக்குது பிரமிடு கோட்பாடுன்னு பேர் முக்கோண வடிவத்தில் பிரமிடு மாதிரி கோட்பாடு அதாவது உற்பத்தியாளர்கள் நுகர்வோர்கள் அப்படி வரிசையாக இருக்கும் உற்பத்தியாளர்கள் அதிகமாக இருக்கணும் நுகர்வோர்களுடைய அளவு கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கணும் அதுக்கு மேலே இன்னும் அடுத்த கட்ட செகண்டரி கன்சியூமர்னு சொல்லக்கூடிய அவங்கெல்லாம் மூணாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கணும் இப்படி தான் அதை இருக்கணும் ஒரு காடு தான் அப்படி தான் காட்டில் வந்து நிறையா சின்ன நுண்ணுயிர்கள் இருக்கும் அப்புறம் சின்ன சின்ன செடிகள் நிறையா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த புலியோ சிங்கமோ ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் இப்படி தான் அந்த பிரமிடு அந்த கோட்பாடு இப்போ என்ன இருக்குன்னா இந்தியாவில் அடிப்படை உற்பத்தியாளர்களை விவசாயத்தை விட்டு வெளியே வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ என்ன சொல்ல போனால் நம்ம தமிழகத்தினுடைய புள்ளிவரம் என்ன சொல்கிறது ஐம்பத்தஞ்சு சதவீத மக்கள் கிராமத்தை விட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க விவசாயத்தை விட்டு வெளியே வந்துட்டாங்க அப்படின்னா என்ன இருந்தாலும் நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் பேர் மட்டும்தான் விவசாயத்தில் ஈடுபடுறாங்க அது மட்டும் இல்லை இவங்க நேரடியாக விவசாயத்தில் ஈடுபடுறதில்ல இப்போ நீங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் கிராமப்புறங்களில் காலையிலையும் சாயங்காலையும் சில வண்டிகள் வருது குப்பை வண்டி நாங்கள் சொல்லுவோம் ஏன் அப்படின்னா ஒன்று தொழிலாளிகளை அள்ளிட்டு வருது இன்னொன்று வந்து பிள்ளைகளை நாய் பிடிக்கிற வண்டி மாதிரி பிள்ளைகளை பிடிச்சிட்டு போகுது எங்கே போகுது இந்த ஆங்கில பள்ளிக்கூடத்துக்கு கொண்டு போய் போடுறது சாயங்காலம் அதை கொண்டு போய் குப்பை வண்டி மாதிரி கொண்டு போய் தட்டிடுது ரெண்டு வண்டியும் அள்ளி அள்ளிட்டு போக தட்ட இந்த வேலை பார்க்குது அப்போ கிராமத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா நோயுற்றவர்கள் வயதானவர்கள் தான் இருக்கிறாங்க கிராமமே அப்படி ஒரு சுடுகாடு மாதிரி இருக்குது பார்க்குறது நம்ம என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் கிராமங்களில் வாழ்கிறது காந்தி சொன்னார்னு சொல்கிறோம் கிராமங்கள் இந்தியா கிராமங்களில் வாழ்கிறதுன்னு எங்கே வாழுது முற்றிலுமாக அழிந்து நிற்குது இப்போ இதனுடைய விளைவு என்னவாகும் யோசிச்சு பாருங்கள் நகரங்கள் பெருகுது நகரங்களில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கொடுமை இப்போ நீங்கள் நகரங்களில் சென்னையில் மின்சாரம் எல்லாம் வாழவே முடியாது மின்சாரம் எல்லாம் வாழ முடியாது ஒரு நாள் ஏன்னா ஏசி போட்டால் தான் அவனால் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே இருக்க முடியும் இல்லாட்டி இருக்க முடியாது அவ்வளோ மோசமான நிலைமை அதுக்காக அவன் என்ன வேணால் செய்வான் இன்னும் சொல்ல போனால் வீராணத்துலேருந்து தண்ணி போகுது அவர் சுந்தர்லால் பகவான் அழகாக சொல்லுவார் இந்த டெவலப்மெண்ட் இருக்கிற நம்ம வளர்ச்சி நம்முடைய நீரையும் நெருப்பையும் பல கிலோமீட்டர் தூரம் கொண்டு போயிடுச்சுன்னு சொல்லுவார் இப்போ நீரையும் நெருப்பும் பல கிலோமீட்டர் போயிடுச்சு எப்படி போயிருக்கு வேறு ஒன்றும் இல்லை இது சென்னை எடுத்துக்காட்டாக எடுத்துங்க கிருஷ்ணாலேருந்து தண்ணி வரணும் இல்லாட்டி வீராணத்துலேருந்து தண்ணி போகணும் இல்லாட்டி ஓட்டை போட்டு கீழே ஆயிரம் அடி ரெண்டாயிரம் அடி போனால் தான் தண்ணி வரும் இல்லை போனால் தண்ணி வராது நெருப்பு தான் வரும் நெருப்பு தான் வரும் அப்போ அதே போல் அடுப்பு எரிக்கணும்னா கேஸ் வரணும் எங்கே ஈரானிலேருந்து வரணும் நம்ம வழக்கமாக என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் விறகை
எதிர்காலம் என்பது எப்படி இருக்குன்னா இந்த டெவலப்மெண்ட் நடக்காது சாத்தியப்படாது வேற முட்டு சந்தில் வந்து நிற்கிறோம் இந்த தலைமுறை அடுத்த தலைமுறை என்ன பண்ண போகுதுன்னு யாருக்கும் தெரியாது அப்போ இங்கே தான் இளைஞர்கள் சிந்திக்கணும் இப்போ சிந்திக்கும் பொழுது தான் நாம் எதை எந்த விலையை தொடுவது இப்போ துணி பை தயாரிக்கிறார் ரமேஷ் கருப்பை ஏன்னா விளையாட்டுக்கு தயாரிக்கல இதுக்கு ஒரு நோக்கம் இருக்குது இந்த பை வந்து என்ன வேலை செய்யுது இது எங்கே இந்த பொருளாதாரம் எப்படி இயங்குது பணை நட சொன்னா பணை வேடிக்கைக்காக நட சொல்றது இல்லை அதுக்கு ஒரு பொருளாதாரம் இருக்குது ஒரு கோட்பாடு இருக்குது இப்போ இந்த பை இருக்குது அப்படின்னா இந்த பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த துணி பருத்தி நம்ம ஊரில் விளையுது இந்த பருத்தி துணி எடுத்து நம்ம தயாரிக்கிறோம் இது மீண்டும் வக்கி திருப்பி மண்ணுக்குள்ளே போகுது உள்ளூர் பொருளாதாரம் இது தொலைச்சா ஒரு சுழற்சி பொருளாதாரம் ரீசைக்கிளிங் எக்கானமின்னு சொல்லுவாங்க இது தான் நடக்குது ஆனால் பிளாஸ்டிக் பை இருந்தால் என்னாகும் அது அங்கேயே கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லை அந்த பிளாஸ்டிக் பை தயாரிக்கிறது யார் அது மூலப்பொருள் யார் கையில் இருக்குது குறிப்பிட்ட கம்பெனி ரிலையன்ஸ் பண்ணுற கம்பெனி கையில் இருக்குது அப்போ நம்முடைய பொருளாதாரம் முட்டில் அங்கே போகுது அதே போல் தான் நீங்கள் பனை இப்போ கரும்பு உற்பத்தி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கரும்புக்கு எவ்வளோ தண்ணீர் செயல்ப செ கொடுக்குறோம் அந்த கரும்பினுடைய உற்பத்தி நோக்கம் என்ன சீனிக்காவா இல்லை மொலாசஸ்க்காக மொலாசஸ் எதுக்கு சாராயம் குடிக்க சாராயத்தை உற்பத்தி பண்ணுறதுக்காக அப்போ இந்த நீங்கள் பனையை பெருக்கும் போது நீங்கள் சூழலுக்கு நன்மை செய்கிறீங்க அடுத்த தலைமுறைக்கு வழிகாட்டுறீங்க ஆனால் நீங்கள் கரும்பு உற்பத்தி பண்ண போனால் கரும்பு உற்பத்தி பண்ணுற விவசாயிகள்லாம் சொல்லுவேன் தயவு செஞ்சு கரும்பு விட்டுருங்க அப்படி தான் சொல்கிறேன் இப்போ கூட ஐயா ஒருத்தர் கேட்டார் அவர்கிட்ட சொன்னேன் கரும்பு விட்டுருங்க ஐயா அப்படின்னு சொன்னேன் ஏன் அப்படின்னா கரும்பு வந்து வெள்ளம் ஆட்டி வைக்கிறது வேறு அது வேறு நாட்டை சக்கரை பண்ணுறது அது வேறு ஆனால் ஆலைக்கு கொடுக்குறது ரொம்ப ஆபத்தானது நம்ம தண்ணீருடைய அளவு எக்கச்சக்கமாக போகுதால தண்ணீரை இழந்து நம்முடைய பொருளாதாரத்தை இழந்து சிக்கல மாட்டோம் இப்படி அப்போ இந்த எதிர்காலம் என்பது மிகப்பெரிய நமக்கு ஒரு கேள்வியாக மாறி மாறி இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல உங்களை போன்ற முன்னோடிகளாக இருக்கக்கூடிய விவசாயிகள் இளைஞர்கள் ஒரு சிந்திக்க வேண்டிய இடத்துல உட்காந்துருக்குறோம் அப்போ நாம் என்ன செய்கிறோம் இயற்கை வேளாண்மை என்பது வெறுமையான ஒரு தொழில்நுட்பம் கிடையாது இது வந்து ஒரு வாழ்வியல் முறை அது மட்டுமில்லை இது ஒரு தத்துவம் என்ன தத்துவம் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்கிற உலகமயமாதலுக்கு எதிரான தத்துவம் உள்ளூர் மயமாதல்னு சொல்கிறோம் உலகமயமாதலுக்கு மாற்று என்ன உள்ளூர் மயமாதல் இப்போ உள்ளூர் மயமாதல் இங்கே மட்டும் நடக்கல உலகம்புறம் நடக்குது நம்மளை மாதிரி சிந்திக்கிறவங்க உலகம்புறம் இருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு அணியில் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ இந்த சிந்தனை என்பது ஒரு புதிய வெளிச்சத்தை கொடுக்குது அப்போ பெற்றோர்கள் கவலைப்படக்கூடாது நம்ம பிள்ளைங்க கெட்டு போயிடுவாங்களோ அப்படின்னு பயமே கிடைய வேண்டாம் இவங்க மிக சிறப்பாக வருவாங்க ஏன் அப்படின்னா இவங்க தான் நாளைக்கு ஒளி விளக்குகளாக இருக்க போகிறாங்க இந்த இந்த வழக்கமான ஓட்டத்தில் ஓடுறோம் பார்த்திங்களா அவன் காண போயிடுவான் கொஞ்சம் இது கடி கடினமாக தான் இருக்கு ஏன்னா நீங்கள் ரஷ்ய புரட்சியிலையும் சரி இந்திய விடுதலை போராட்டத்தையும் சரி பங்கு கொண்டாங்க மூணு சதவீதம் பேர் தான் மூணு சதவீதம் பேர் தான் மாட்டத்தில் ஈடுபட்டாங்க ஆனால் அவங்க தான் வரலாற்றை மாற்றி அமைச்சாங்க இப்போ இங்கே இருக்கிற கூட்டம் சின்னதாக இருக்கலாம் ஆனால் இவங்க தான் வரலாற்றை மாற்றி அமைக்க போகிறாங்க அதுக்கான அடிப்படையான கூறுகள் நம்மகிட்ட தான் இருக்குது நம்ம வந்து அடுத்த சமூகத்துக்கு வழிகாட்டிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ கொஞ்சம் கடினமாக தான் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் சிரமத்தை வந்து மகிழ்ச்சி அவ குமரப்பா சொல்லுவார் ஒரு வேலையை விளையாட்டாக மாற்றிட்டீங்கன்னா களைப்பே தோன்றாதுன்னு பாரு நாம் என்ன நினைக்கிறோம் வேலையை வேலையாக செஞ்சால் தான் களைப்பு வருது வேலையை விளையாட்டாக மாற்றிட்டீங்கன்னா அப்போ இது கடினம் என் நம்ம செய்யக்கூடிய வேலை என்பது ஒரு நோக்கத்துக்காக ஒரு அடிப்படை தத்துவத்திற்காக தான் நம்ம இந்த வேலை செய்கிறோம் விவசாயம் பண்ணும் பொழுது நம்ம வந்து நம்ம வந்து ஒரு பணத்துக்காக செய்யலை வேறு ஒரு மாற்றத்தை நோக்கி செய்கிறோம் அப்படிங்கிற அடிப்படை நமக்கு வரணும் நாம் துணிப்பை தைக்கிறோம்னா தனி துணிப்பை தைக்கிறது விற்பனைக்காக இல்லை எங்கே சிக்கல்னா இந்த புரிந்து கொள்ளாமல் வர்றவங்க தான் ஓடி போயிடுறாங்க இப்போ நிறைய பேர் ஐடியிலேருந்து வராங்களே இவங்க வந்து என்ன எது எப்படி வராங்க தெரியுமா எப்படி நம்ம ஐடியில் சம்பாத்தியம் சம்பாத்தியம் பண்ணமோ அல்லது வேறு ரியல் எஸ்டேட்டில் எப்படி சம்பாத்தியம் பண்ணமோ அதே மாதிரி இதில் கிடைக்குமா அப்படின்னு நோக்கத்தில் வர்றாங்க அங்கே தான் தோத்து போயிடுறாங்க அடிப்படை நோக்கத்தோடு வர்றவங்க நிற்கிறாங்க தாக்கு பிடிக்கிறாங்க அப்போ வெறுமையே பணமாக மட்டுமே நீங்கள் இயற்கை விவசாயத்தை கொண்டு போனீங்கன்னு நிற்காது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நீங்கள் எல்லாம் வந்து இயற்கை விவசாயத்தை பரப்பிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் போய் விவசாயிகளை சொல்லும் போது உனக்கு பணம் கிடைக்கும் உனக்கு நிறைய லாபம் வரும்னு சொன்னீங்கன்னா நடக்காது ஏன் அப்படின்னா நாளைக்கு ரசாயனம் போட்டிங்கன்னா நிறைய லாபம்னா அங்கே ஓடிடுவான் விவசாயி அவனுடைய நோக்கம் அதாக தான் இருக்கும் அப்படி தான் நம்ம சிக்கலை மாட்டியிருக்கோம் ஏன் அப்படின்னா சந்தை என்பது எப்பொழுதும் விவசாயிக்கு சாதகமாக இருந்ததே கிடையாது இந்தியாவில் அதிகமான விளைச்சல் வந்தால் என்ன நடக்கும் விலை குறையும் சரி சந்தையில் விலை அதிகமாக இருந்தால் விளைச்சல் எப்படி இருக்கும் குறைவாக இருக்கும் எப்போ எப்படி சந்தை சாதகமாக இருக்கும் விவசாயிக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ சந்தையை நோக்கி உற்பத்தி பண்
டக்குன்னு வேலை குறைஞ்சிடும் முடிஞ்சு போச்சு இப்படி நிறைய ஒப்பந்தங்கள் இருக்கு இந்த ஒப்பந்தங்கள் நம்மளை சாகடிச்சுட்டு இருக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க கோதுமைக்கு ஐம்பது காசு கூட கேட்டாங்க பஞ்சாப் விவசாயிகள் தரமாட்டேன்டாங்க சரத்பாவர் பேரில் அதுக்கப்புறம் அந்த அறுவடையெல்லாம் முடிஞ்சு எல்லாம் வியாபாரிகள்லாம் வாங்கி முடித்த பிறகு கரெக்டாக ஒரு ஆறு மாதம் கழித்த பிறகு நாலுரூவா கூட போட்டு வாங்குறாங்க வெளியிருந்து இறக்குமதி பண்ணுறாங்க இந்தியா எப்படி பாருங்க அப்போ இந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி கொள்கை இருக்கு இல்லையா அதுவும் விவசாயிகளுக்கு எதிராக இருக்குது இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நம்ம இதில் எப்படி போட்டி போடுறது அப்போ முதல்ல நம்ம தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் தாளாண்மை இல்லாதான் வேளாண்மை பேடிகை வாளாண்மை போல கெடும் அப்படின்னு உள்ளவர் சொல்லுவார் தாளாண்மை இன்னும் தகைமை கெண்டு தங்கிட்டே வேளாண்மை இன்னும் செருக்குங்கிறார் அப்போ தற்சார்பு இல்லாமல் நீங்கள் விவசாயம் பண்ணிங்கன்னா சண்டை போட தெரியாமல் வாழை எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி எதிரி பிடிங்கி வெட்டி போட்டோம் நம்மளை அதுதான் நடந்திருக்கு ஆகவே எதிர்காலம் என்பது வேளாண்மைக்கே வேளாண்மைக்கே என்று சொல்லி முடிக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்